பலம் பாடும் வரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் தாடும் தனியானை சகோதரன் திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூல நருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் அட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணூறு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவி அபரனே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவி சிவனே போற்றி அண்ணாமலைய மண்ணா போற்றி கண்ணார முத கடலே போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெருங்கருணையினாலே சென்னை ஐசிஎஃப் கமலவிநா சத்சங்கம் மிகச்சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமந்திரை ஞான வேள்வியிலே இன்றைய தினம் எட்டாம் தந்திரத்தினுடைய பராவத்தை பகுதியில் மேலும் சில பாடல்களை சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது நிர்மலா அவத்தை என்று சொல்லக்கூடிய அவத்தையும் சுத்தாவத்தை தான் பராவத்தை என்று சொல்லக்கூடிய அவத்தையும் சுத்தாவத்தை தான் ஆனால் அது சகலத்தில் சுத்தம் இது சுத்தத்தில் சுத்தம் ஆகையினாலே இந்த சுத்தாவத்தை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று தான் ஆன்மாவிற்கு பிறப்பு நீக்குவது ஆன்மாவினுடைய பிறப்பு நீங்க வேண்டும் அதுதான் டார்ஜெட்டு பிறப்பு நீங்கி சிவத்தோடு ஒன்றுபட வேண்டும் அப்படி சிவத்தோடு ஒன்றுபடுகிற நிலை பராவத்தை பிறப்பு நீங்குகிற நிலை நிர்மலாவத்தை அப்படி பிறப்பு நீங்கி சிவத்தோடு ஒன்றுபடுகிற அந்த நிலை ஆகையினாலே நிர்மலாவத்தையும் பராவத்தையும் எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டும் சுத்தாவத்தை தான் சகலத்தில் சுத்தம் வந்து அது சகலத்திலேயே ஆரம்பிச்சிடணும் சகலத்திலே ஆரம்பிக்காத சுத்தம் வெறும் நேர பராவத்தைக்கு போகவே முடியாது மத்தியாலவத்திலிருந்து நிர்மலாவத்தை வந்து நிர்மலாவத்திலிருந்து தான் பராவத்தை போக முடியுமே தவிர திடீர்னு ஒருத்தர் பராவத்தையில் இருந்துட்டு பராவத்தையில் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு மத்தியாலவத்திலேருந்து போக முடியாது கீழாலவத்திலிருந்தும் போக முடியாது மத்தியாலவத்திலிருந்து அவர்கள் சகல சுத்தத்துக்கு இருந்து அதாவது தசகாரியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று நிகழாமல் தசகாரியங்கிறது என்ன அதுதான் பிறப்பு நீங்குதல் அது பராவத்தைங்கிறது ஆனந்த அனுபவித்தல் பிறப்பு நீங்குவதற்கு நாம் வந்து இந்த நிர்மலாவத்தை வந்து சீவன் முத்த நிலை வந்துட்டால் பிறப்பு கிடையாது அதனால தான் அங்கே பிறப்பை பற்றிய அச்சம் அதிகம் இருக்கும் மாலர் நேயம் அழிந்தவர் விடமும் ஆலயம்தானும் அரணன தொழுமே என்று சொல்லுகிற அந்த நிலையிலே பிராரத்தத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது எங்காவது விருப்பு வெறுப்பு தோன்றி பிறப்பு வந்து விடுமோ ஆகையினாலே பிறப்பு வந்துவிடக்கூடாது என்கிற அந்த நிலையிலே பிறவி நோய் நீங்க வேண்டும் என்கிற நிலையில அந்த நிர்மலாவத்தையே நிறைவு செய்து கொள்வார்கள் நிர்மலாவத்தினுடைய நோக்கமே பிறப்பு நீக்குதல் தான் அந்த சுத்தாவத்தையும் ஓணும் பிறப்பை நீக்கி கொள்ளாமல் ஆனந்தம் பெற முடியாது இதை சொல்ல போனால் இந்த மாயாமலம் கண்மமலம் ஆணவமலம் என்று சொல்லக்கூடிய இவை எல்லாம் முழுமையாக நீங்கினாலும் கூட அதில் முத்திக்கே பாருங்களேன் அந்த பராவத்தையில் சொல்லுகிற பொழுது சீவன் முத்தி அப்புறம் வந்து அதிகார முத்தி அப்புறம் போகமுத்தி அப்புறம் தான் லயமுத்தி அப்புறம் லயமுத்தியை தாண்டி போய் தான் அந்த ஆனந்த அனுபவம் அப்படின்னு நிகழ்கிறது 
எனவே அந்த ஆனந்த அனுபவம் நிகழ்கின்ற அந்த நிலைக்கு ஆன்மாவை தயார்படுத்துவதற்கு நான்கு அந்த முத்தி நிலைகள் அந்த முத்தி நிலைகள் அதனால தான் அது வந்து முத்தி நிலை ஆனந்த அனுபவத்திற்குரிய நிலை இதுவோ பிறவி இதுக்கு அங்க போயிட்டா பிறப்புக்கு வருது வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விடைகளை நீக்குவதற்கென்றே பிறப்பு எடுக்கிற அந்த சிக்கல் அங்க வராது சரி இது பராவத்தையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது சுதாவத்தை நிர்மலாவத்தை போதுன்னு நின்றுடக்கூடாது அந்த நிர்மலாவத்தையிலே நிகழ்வது என்ன என்று அவர்கள் தெளிவாக தெரிந்து வைத்து பிறப்பு நீங்கிவிட்டது இனி பற்ற வேண்டிய பொருளை பற்றி ஆனந்தம் பெற வேண்டும் என்கிற அந்த நெறியில அவர்கள் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பராவத்தையினுடைய முக்கியத்துவத்தை விவரிக்கிறார் இப்போ பின்னால் நிர்மலாவத்தையை ரொம்ப தெளிவாக விரித்து பேசுவார் நிர்மலாவத்தையில் நிறைய தெரிந்து கொள்ள தசகாரியம் முழுக்கவே அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு அங்கே அவர் தெளிவுபடுத்துவார் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஆன்மாவை பற்றியும் பதியை பற்றியும் நமக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்க வேண்டும் ஆன்மா என்பது பதியோடு சேர வேண்டிய பொருள் அதுக்கு வந்து ஃபைனலாக அதுக்கு வந்து தஞ்சம் எங்கன்னு கேட்டால் சிவத்திட்ட தான் அது எங்கே போய் தஞ்சம் புந்தாலும் அதுக்கு தஞ்சம் சரியாக கிடைக்காது அதுக்கு அடைக்கலமாக போய் சேர வேண்டியது சிவத்துக்கிட்ட தான் அப்படி சிவத்துக்கிட்ட போய் தஞ்சமாகி அடைக்கலமாகி அது சிவமாம் தன்மையிலே அது ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அது சிவமாம் தன்மை பெறுவதற்கு காரணமே ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்குரிய தகுதியை பெறுவதற்கே தவிர வேற ஒன்றும் அது இல்லை அது சிவமான் தன்மை பெற்ற அந்த காரணத்தினாலே மற்ற ஆன்மாக்களினுடைய மலத்தை அது நீக்கும்னு நினைக்கக்கூடாது மல நீக்க ஆணவ மல நீக்கத்தை செய்யக்கூடிய வல்லமை சிவபெருமான ஒருவனுக்குத்தான் உண்டு எக்காலத்திலும் ஏன்னா அது அறிவு அந்த மாதிரி டைப்பு இது ஆணவ மலத்து இதுக்கு டைப்பு எப்படி ஆன்மாவுக்குன்னு கேட்டால் இது அறிவித்தால் அறிகிற அறிவு தானே அது மாற்றவே முடியாது அதை ஆன்மா சுத்த ஆனாலும் சரி ஆனந்தத்தை அனுபவித்தாலும் சரி அதனுடைய அறிவு அறிவித்தால் அறிவது பற்றி அறிவது அவ்வளவுதான் ஆனால் சிவத்தோட அறிவு தன்மையே வேற இப்ப ஆன்மா சிவம் ஆயிடும்னு இந்த சிவ சமவாத சைவர்களும் ஆஹ் அநேகீஸ்வரவாத சைவர்கள் சொல்றது வந்து அடிப்படையா ஒரு உண்மையை புரிந்து காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஆன்மாவினுடைய அறிவு தன் அறிவினுடைய இயல்பு மாறாது அறிவு இயல்பு மாறவே மாறாது அது அறிவித்தால் அறிவது அது மட்டுமல்ல உடன் அறிய உடன் அறிந்தால் தான் அறியும் அந்த மாதிரி அறிவு தான் அதுக்கு அந்த மாதிரி அறிவு இருக்கிற பொழுது சிவத்தோடு சேர்ந்து அது சிவமாம் தன்மையிலே அது ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கு சித்தம் அலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனையாண்ட அத்தனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே இல்லையா சித்தமலம் அறிவித்து நிர்மலாவத்த சிவமாக்கி எனையாண்ட பராவத்த இந்த ரெண்டையும் அருளியவாறு நிர்மலாவத்தை முழுக்க குரு பராவத்தை முழுக்க சிவம் நிர்மலாவத்தைய அது எப்படி செய்கிறார் பராவத்தை எப்படி செய்கிறார் அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவருக்கே அப்படி செஞ்ச எனக்கே எப்படி செஞ்ச நம்ம போய் கேட்கவே முடியாது அவருக்கு அந்த மாதிரி அருள் செய்கிறியே எனக்கு இந்த மாதிரி அருள் செய்கிறியே அப்படிலாம் போய் கேட்க முடியுமா சொல்லுங்கம்மா அவருக்கு தெரியும் எந்த அருள் எவ்வளோ அருள் தாங்கும் எதுட்டு அவருக்கு தான் தெரியும் அந்த நிலையில் ஆன்மாவினுடைய தன்மையையும் சிவத்தினுடைய தன்மையையும் ஒரு ரெண்டு பாட்டில் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை காட்டி சொல்லுகிறார் இது வந்து ரொம்ப பிரபலமான பாடல்கள் இது பராவத்தையில் வந்தாலும் கூட இந்த பாடல்கள் ரொம்ப பிரபலம் 
இதை எடுத்து கையாளாத சொற்பொழிவாளரே இல்லை அத்தனை சொற்பொழிவாளர்கள் அதை எடுத்து கையாளுவார்கள் அது திருமூலர்னா போதும் இந்த பாட்டை எடுத்து சொல்லாத பேச்சாளர்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனுங்கிற பாட்டை சொல்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு பாட்டை சொல்லுவாங்க இதுலேயும் முதல் பாட்டை விட ரெண்டாவது பாட்டை தான் அதிகம் சொல்லுவாங்க முதல் பாட்டை கொஞ்சம் பேர் தான் சொல்லுவாங்க தெரி சில பேருக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டாவது பாட்டு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இப்போ முதல் பாட்டை பார்க்கலாமா அதில் என்ன சொல்கிறார் இந்த ரெண்டாவது பாட்டை பார்க்கலாமா என்ன சொல்கிறார் ரெண்டு பாட்டு பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது என்னங்கிறது கொஞ்சம் நுட்பமான அந்த வேறுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கணும் பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி புடனம் தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தாம் தன்னில் மறைந்தன தன் கரணங்களே பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி பூடனம் தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தாம் தன்னில் மறைந்தன தன் கரணங்களே சரி முதல்ல இந்த பாட்டோட பிளெயின்னு அர்த்தம் என்னங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஒன்றாவது பாட்டையும் பாருங்களேன் இருபத்தி ஒன்றாவது பாட்டையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எப்படின்னு ஒரு ஒரு தாக்கம் இருக்கும் இல்லையா இருபத்தோராவது பாட்டு நான் பாட்டை ஒன்றே சொல்லுவேன் ஓ இந்த பாட்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் இந்த பாட்டை போடுறேன் இந்த பாருங்கள் மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை பரத்தை மறைத்தன பார் முதல் பூதம் பரத்தில் மறைந்தன பார் முதல் பூதமே என்ன தெரிஞ்சா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படியே ரெண்டும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒன்று ஒரே பாட்டுன்னு நினச்சிடக்கூடாது என்ன திருமூலர்னா அவ்வளோ வீக்காக தமிழில் ஒரே ஒரே மாதிரி ரெண்டு பாட்டு அவர் போட்டார் இல்லையா அவர் தமிழ்னா அது எங்கேயோ தமிழ் அது என்னை நன்றாக செய்தனு தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு அப்படி தானே சொன்னார் தன்னை நன்றாக த ஒழுங்காக பாடுப்பா தமிழில் அப்படின்னு தமிழை பாடுறதுங்கிறது அவ்வளோ கடினம் அது வந்து அவ்வளவு தவறில்லாமல் பாடம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னாரா பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி பூடனம் தன்னையை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தாம் தன்னில் மறைந்தன தன் கரணங்களே பூடனம்னா அணிகலன் அர்த்தம் களம் பூஷணம் அணிந்து கொண்டிருப்பதற்கு அணிபூடனம் அணிந்து கொள்ளுகின்ற கலன் அணிகலன் பொன் அணிகலன் அணிகலன் சொல்றது இல்லையா கலன் பூஷணம் அந்த பூடனம் பொன்னணி பூடனம்னா நல்லா தெரியுது அது வந்து மொத்தமே இந்த பாட்டில் ஒரு நாலு வார்த்தை தான் இருக்கு அதையே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கார் நாலு வார்த்தை என்னென்ன பொண்ணுன்னு ஒன்று பூடனம்னு ஒன்று கரணம்னு ஒன்று அவ்வளோதான் தண்ணி தண்ணி இந்த எல்லாம் திரும்ப திரும்ப வந்தது தான் பொன்னணி பூட இது என்னென்னு பொருள் பார்த்துருவோம் உங்களுக்கு தெரியும் பொருள் பார்த்தாலே தெரியுது பொண்ணை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் நகை செஞ்சுருக்காங்க நகையை செஞ்சு கொண்டு வந்த உடனே அந்த பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நகையினுடைய டிசைனை பார்ப்பாரு பரவாயில்லையே இந்த காதணி நல்லா இருக்க நல்லா இருக்க இந்த காதணி டிசைனாக இருக்க இது என்ன பெல் மாடலா இல்லை இல்லை இது என்ன மயில் மாடலா குயில் மாடல் ஏதோ மாடல் என்ன மாடல் இது என்ன இப்படி தொங்கட்டானா ட்ராப்பா இல்லை இது வந்து ஜிபிக்கியா அப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க இவ்வளவு கேட்பாங்க இது உண்மையிலேயே தங்கந்தானா அது கேட்க அது கேட்க தெரியாது 
திசையிலேயே பார்த்து கொண்டிருப்பார்களே தவிர இந்த பூஷணத்தை அணிகலனை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள் இது என்ன தங்கம் தானாங்கிறது மறந்து போயிடுமா பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் பொன்னணி பூடனம் அந்த நகையினுடைய டிசைன் அதனுடைய வேலைப்பாடு அதனுடைய அருமைப்பாடு அது செய் எதனால் செய்ய பெற்றது என்பதை மறைத்து விட்டது அப்புறமா இத இதே டிசைனை பெண்கள் பார்த்தா இப்படின்னா ஒரு கோல்ட் ஸ்மித் பார்க்கிறார் பொற்கொல்லர் அவர் பார்க்கிறார் அவர் பார்த்த உடனே அப்படி பார்த்துட்டு செம்பு கொஞ்சம் கூட இருக்கும் போல இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குமா சந்தேகம் கேரட்டு பதினெட்டு கேரட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு தானா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் இப்போ வந்துருச்சு மிஷினே வந்துருச்சு இப்போ கேரட்டெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிஷின் வந்து கொஞ்சம் டல் அடிக்குது பளீர் பளீருங்குத பளீர்னு அடித்தாலே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுறோம் இப்படி எல்லாம் பார்ப்பாங்க யார் பொற்கொள்ளர்கள் அவர்களுக்கு தங்கத்தை தான் பார்ப்பாங்க அணிகலனை பார்க்கணும் அப்போ அணிகலனாக பார்க்குறவர்களுக்கு அது தங்கம் மறைஞ்சு போய் அணிகலனாக பட்டுச்சு தங்கமாக பார்க்குறவங்க அவங்களுக்கு இது என்ன தோடா மூக்குத்தியா இது கழுத்தில் போகிற நெக்லஸா இது என்ன டிசைனு இது இதுக்கு பேபிக்கா இது அடல்ட்டுக்கா எல்லாம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அந்த தங்கத்தை தான் பார்ப்பாங்க அதனுடைய மதிப்பு அது அப்போ தான் அப்படி தான் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா இதை தான் சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு வரியில் இதைத்தான் சொல்கிறார் அர்த்தம் பொண்ணை மறைத்தது மறைத்ததுன்னா ஒன்றும் மறைக்கலை இருக்க அங்கே தான் மறைத்தது என்று சொன்னால் நம்முடைய சிந்தனையில் இருந்து நம்முடைய கவனத்தில் இருந்து அது மறைந்து போனது அது அங்கே தான் இருக்கு நம்முடைய கவனம் அணிகலனில் இருந்ததே தவிர அது எதனால் செய்யப்பட்டது என்னுங்கிற அந்த பொண்ணு இருக்கிறதுல அது மறந்து போச்சு ஆனால் பொற்கல்லர்களுக்கோ அந்த டிசைனை பற்றியே கவலை இல்லை கடையில் இப்போ பெண்கள் வாங்க போனால் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க டிசைன் பார்க்க இது பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் சரி எல்லாம் அப்படி தானே இருக்கும் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க கரெக்டாக இந்த டிசைனு எங்கே யாரும் போடாத டிசைனாக இருக்கணும் நம்ம போட்டால் இந்த டிசைன் எங்கே பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம அப்படி தலையை ஆட்டினா அது ஒரு அஞ்சாறு தடவை அதை ஆடணும் நம்ம ஒரு தடவை ஆட்டினா அது அஞ்சாறு தடவை ஆடணும் ஜிமிக்கே ஆடணும் அப்படி தானே அப்படின்னு தான் அவங்க அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க கவனம் முழுக்க அதில் போனதுனால தங்கத்தை பற்றிய கவனம் எங்களுக்கு இல்லை நம்முடைய கவனம் தான் எங்கள் பேச்சு இல்லையா பொன்னணி பூடனம் என்று சொன்னால் பொன்னால் செய்யப்பட்ட அணிகலன் அங்கே பொன்னில் மறைந்தது அந்த பொற்கொள்ளரு அந்த தங்கத்தை பார்த்தா அவர் அந்த தங்கத்தை தான் பார்ப்பாரே தவிர அது டிசைனை பார்க்க அது போல அது ஏதோ மேலே சொன்னார் அது போலன்னு கூட அவர் சொல்லலை கீழே என்ன சொல்லிட்டாரு தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தாம் தன்னில் மறைந்தன தன் கரணங்களே தன் காரணங்கள் தத்துவங்கள் உடல் முதலிய தத்துவங்கள் இந்த உடல் முதலிய தத்துவங்களை நாம் பார்க்கிற பொழுது இந்த உடல் முதலிய தத்துவங்களினுடைய அந்த கை காலு ஆறு ஆள் எப்படி இருக்காரு என்று அந்த உடம்பை வைத்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் உடம்புக்கு சொந்தக்காரனாக இருக்கக்கூடிய உயிரை நாம் பார்ப்பதில்லை அது மறைஞ்சிருச்சு உயிரை நோக்க ஆரம்பித்தாலோ இந்த கரணங்கள் கண்டுப்பில் இப்போ நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிறோம் நம்ம தன்னைன்னு அதை சொன்னதுக்கு காரணம் தன்னைத்தானே நோக்கி கொள்ளுகின்ற அந்த நிலை தன்னை உடலாக பாவித்து என் தலை என் கண் என் மூக்கு என்று தன்னையே தன் கரணங்களையே முக்கியமாக வைத்து பார்த்து கொள்ளுகிறவர்கள் ஆன்மாவாக இருக்கக்கூடிய தன்னை மறந்து விடுகிறார்கள் அது மறைத்து விடுகிறது இல்லையா எது உயிருக்கு நலம் பயக்கும் எது உயிருக்கு உண்மை பயக்கும் என்றெல்லாம் பார்க்காமல் உடம்பையே உயிரென நினைத்து உடம்பிலே உயிர் மறைந்தது இப்போ உயிர் பற்றிய விசாரம் அருளாளர்கள் எல்லாம் தன்னை பற்றி தன்னுடைய உயிரை பற்றி தான் யோசிப்பார் இந்த ஆன்மா உயிடேற வேண்டுமே இந்த ஆன்மா ஈடேறுவதற்காகத்தானே இந்த கரணங்கள் வந்திருக்கின்றன இந்த ஆன்மாவினுடைய ஈடேற்றுதலுக்காக அந்த ஆன்மாவினுடைய உயர்வுக்காக 
இந்த கரணங்கள் வந்து இருக்கின்றன என்று இந்த ஆன்மாவையினுடைய நலம் பார்த்து ஈடுபட்டால் கரணங்கள் அதிலே அடங்கி போகின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ நமக்கு வந்து ஆன்மாவுக்கு உயர்ந்த நிலை தர வேண்டும் ஆன்மா சிறந்த நிலை பெற வேண்டும் என்றுக்கிற பொழுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னால் புரியும் தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தான் இதுக்கு எதாவது உதாரணம் சொல்கிறதுக்கு எங்கே போகணுங்கிறீங்க தன் கரணங்கள் தன்னை மறைத்தன எங்கே போகிறது உதாரணத்துக்கு எங்கே போகணும் எங்கே போகணும் நாம் தானே நானே தான் அவங்கவுங்க தான் காரணம் இல்லையா தன்னை மறைத்தன உயிருங்கிறது நமக்கு இந்த உடம்பு தானே இப்போ நீங்கள் க தின்ன நேரம் எடுத்துக்கங்க அவர் தன்னுடைய கரணங்களை நினைந்தாரா இல்லை இந்த உயிருக்கு ஆனந்தம் தருகிற சிவத்தை மட்டும்தான் அதுக்கு நினைத்து தெரிஞ்சுது வயிறு பசிக்கலை தாகம் எடுக்கலை தூக்கம் வரலை ஆறு நாளும் தூங்காமல் நின்று இருக்காருங்க என்ன காரணம் தெரியுமா ஆறு நாளும் தூங்காமல் நின்றுக்கு என்ன காரணம் குடுமித்து அவருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடும்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி யார் பார்த்துக்கிட்டாலும்னா அவருக்கு கவலைப்பட்டாரா அதை பற்றி இல்லை ஏ ஏ நீ இப்போ நிற்கிறியா இதுக்கு முன்னாடி அவர் யாரை பார்த்துக்கிட்டார் அதை பற்றி இல்லை பிரச்சனை இப்போ அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாது அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தும் கூட கண்ணில் ரத்தம் வந்துருச்சே யோசனை பண்ணுங்க இப்போ அவர் தன்னுடைய உடம்பையாக எண்ணினார் மறைஞ்சிருச்சு அந்த உடம்பு பிரக்கே இல்லை உடம்பு பிரக்கையம் இருந்தால் தான் பசி தாகம் எல்லாமே வரும் அருளாளர்கள்லாம் மிகப்பெரிய அருளாளர்கள் மிகப்பெரிய அருள்நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு உடம்பு ஞாபகமே இருக்காது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வேலை அதிலேயே ஆழ்ந்து போயிருந்தார்கள்னா தன்னுடைய கரணங்களை மறந்து விடுவார் பரியார் சாமி தன்னுடைய ஒரு இதில் எழுதியிருக்கிறார் தன்னுடைய பயோகிராஃபியில் தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி தன்னுடைய சுயசரிதையில் எழுதுகிறார் அந்த திருப்பணிக்கு நம்முடைய அருட்பெருஞ்சோதி பெருமானுடைய வடலூர் திருப்பணியில் அவர் ரொம்ப மும்முரமாக அவர் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறார் அந்த 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 கும்பாபிஷேகம் அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் சிக்கல்லாம் வந்தது எதிர்பாராத சிக்கல்கள் வந்தன அந்த சிக்கல்களை எல்லாம் அவர் எதிர்கொண்டு அதை சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது அந்த அன்பர்கள் அவர்களும் மார்பலான கருத்து கொண்ட ஒரு அன்பர்களும் இருந்தாங்க இவரும் அவர்களுக்கு சமாதானம் பண்ணார் நிரம்ப பேருக்கு நிரம்ப கருத்து வேறுபாடு வளர் பெருமானை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடு சைவத்துக்கும் சன்மார்க்கத்துக்கும் அவங்க சொல்லுகிற சமரசம் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கும் ஏதோ சின்ன சின்ன அந்த கிரியைகளில் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் எப்படியோ அதை சமாளித்து நிரம்ப கஷ்டப்பட்டு நிதி திரட்டி ரொம்ப சிரமப்பட்டு அதை செய்திருக்கிறார் அது வந்து அடுத்த நாள் காலையில் கும்பாபிஷேகம் முதன் நாள் காலையிலேருந்து அந்த பணி நடக்குது செய்கிறார் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திருக்கிறார் எழுந்திரிச்சு இந்த பணி ஆரம்பிக்குது பணி ஆரம்பித்தா அந்த கும்பாபிஷேகம் முடிகிறதுக்கு கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே பணம் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ராத்திரி எத்தனை மணி ஆச்சுன்னே தெரியலையா ஒரு எட்டரை ஒம்பது மணி இரவு ஏழரை எட்டு மணிக்கு தான் அவருக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துதான் இந்த ஓய்வு கிடைக்கிற பொழுது தான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்து தான் அது வரைக்கும் அவர் சிறுநீர் கழிக்கவே இல்லைன்னு அவர் எழுதியிருக்கார் நான் எனக்கு அந்த அப்போத்தான் ஞாபகமே வரு இது வரைக்கும் காலையிலேருந்து இது வரைக்கும் சிறுநீர் கழிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ எப்படி நீங்கள் யோகா பண்ணுங்க அந்த உடல் பிரக்யம் போயிடுச்சுன்னா உடலில் ஏற்படக்கூடிய அத்தனை விதமான மாற்றங்களும் உயிருக்கு அப் வராது அப்படியாகாது நீங்கள் அதுக்காக அப்படிலாம் முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லலை நான் அப்படியில் நம்ம வலிவிக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணாலாம் வம்பு வந்து சேரும் இயல்பாக இயல்பாக பாருங்கள் நீங்கள் உடலை மறந்து உயிரையே நினைத்து கொண்டிருந்தால் உடல் உபாதைகள் இல்லை அதுக்கு அந்த உதாரணத்தை அவர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அது சரி இப்போ தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தான் 
தண்ணில் மறைந்தன தன் கரணங்களே அப்படின்னு கொடுக்குறாரு இப்போ உதாரணம் இப்ப பாட்டு புரிஞ்சிருச்சா அவங்களுக்கு பாட்டு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு பொன்னை மறைத்தது பொன்னனி பூடானம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி பூடானம் வேற்றுமொரு பாருங்க ஐயே இதுல இல்ல வேற்றுமொரு மாத்தினாலே பொருள் மாறும் அதுதான் தமிழ் பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடானம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி பூடனம் தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தாம் தன்னில் மறைந்தன தன் கரணங்களே இப்ப இந்த ஓமையை இந்த உதாரணத்தை வச்சு இதை பார்க்கிற பொழுது இதுக்கு நல் ஒரு தெளிவு இல்லைன்னா கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துடும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பொண்ணு தான் பூடனமா மாறிச்சு பொண்ணு தான் அணிகலனா மாறிச்சு ஆனால் இங்கே சொல்லப்படுவது என்ன அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் பொண்ணு அணிபூடனமாக மாறினது போல இந்த தன்னை என்பது ஆன்மா ஆன்மாவை தத்துவங்கள் மறைத்தன தத்துவங்களை நோக்குகிற பொழுது ஆன்மா மறைந்து தத்துவங்களே ஆன்மாவாக தோன்றியது ஆனால் ஆன்மாவை உற்று நோக்குகிற பொழுது தத்துவங்கள் ஆன்மாவிலே ஒடுங்கி ஆன்மாவே நின்றது என்கிற அந்த பொருளை சொல்லுகிற பொழுது இந்த பொண்ணுக்கும் பொன்னணி பூடனத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவா ஆன்மாவிற்கும் தத்துவங்களுக்கும் இது கையாளுகிறாரே அப்படின்னு ஒரு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் வரணும் வரணும் அப்படி வரணும் ஏன்னு கேட்டால் மேலே சொல்லியிருக்க உதாரணம் கீழே பொருந்தி வரணும் திருமுலர் எப்பொழுதுமே கவனமாக அந்த உதாரணத்தை கையாளுவார் அப்படி இருக்கிற பொழுது பொண்ணும் பொன்னணி பூடனுங்கிறது எதுக்கு பொதுவாக அபேதத்துக்கு வரும் அது பொண்ணே தான் பூடன ஆயிடுச்சுங்கிறதுக்காக அந்த அபேத கொள்கையுடையவர்கள் சிவ பதியே உயிர்கள் உயிர்கள்ங்கிறது வேற இல்லை பிரம்மன் தான் அது மாதிரி ஆயிருக்குங்கிறதுக்கு பொண்ணே நகையானார் போல பிரம்மமே உயிராயிற்று அப்படின்னு அவங்க தான் அந்த உதாரணத்தை சொல்லுவார்கள் இப்ப இப்ப இவரு அதே மாதிரி சொல்லிட்டாரோ பொன்னே பொன்னணி பொண்ணு இதை எடுத்து சொல்றாங்க தன்னை மறைத்தன தன் கரணங்கள் தான் என்று சொல்லுவது போல அவங்க வந்து பொண்ணு தான் பொன்னணி போடுற ஆன மாதிரி பிரம்மன் தான் உயிராயிருக்கு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதனாலதான் அந்த பொருளை சொல்லுகிறார் என்று எல்லாம் நிறைய உரைகள் இருக்கு இப்போ இதில் நம்ம ஒன்று தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கிற பொழுது பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி பூடனம் என்று சொல்லுகிற அந்த செய்தியில் நாம் எப்படி பார்க்கணும் இந்த கரணங்கள் பொன்னணி பூடனம் கரணங்கள் தாம் தன் கரணங்களே அந்த தத்துவங்கள் என்பது அணிகலன்கள் உண்மைதான் ஆனால் பொண்ணு தான் அணிகலன்களாக ஆனது போல தத்துவங்கள் எது தத்துவங்களாயிற்று மாயை தான் தத்துவங்களாயிற்று மாயை தான் தத்துவங்களாயிற்று பொன்னிலிருந்து பொன்னணி பூடனம் வந்தது போல மாயையிலிருந்து கரணங்கள் உடம்பு வந்தது அப்படித்தானே தானே எனவே தன் கரணங்களை பார்க்கிற பொழுது தத்துவங்களை பார்க்கிற பொழுது இவை மாயை என்பதை மறைத்தன உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மாயை என்பதை கரணங்கள் மறைத்தன கரணங்கள் என்று தான் பார்த்தோம் உடம்பு என்று பார்த்தோமே தவிர இந்த உடம்பு என்று சொல்லக்கூடிய கரணங்கள்னு போட்டாடுறதுக்கு தான் தத்துவங்கள் கரணங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அந்த கரணங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய புற அந்த கரணம் அகந்த கரணம் எல்லாமே எதுல இருந்து வந்தது மாயையிலிருந்து வந்தது எனவே பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் என்று சொல்லுவது போல மாயையை மறைத்தது கரணங்கள் கரணங்களை ஆழ்ந்து நாம வந்து சிந்திக்கிற பொழுது மாயை என்கிற ஒன்றிலிருந்து தான் இந்த கரணங்கள் வந்தது என்று தெரிந்தால் 
அப்படி புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் தத்துவங்கள் மறைந்து போய் மாயை நிற்கிறது எனவே மாயையை உணர்ந்தவர்களுக்கு தத்துவங்கள் தென்படா ஆனால் தத்துவங்களாகவே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் மாயை தெரியாம அதுதான் நம்முடைய உடம்பு அதுதான் நம்முடையது என்று எண்ணுவார்கள் சரி கையா கரெக்டு நீங்க சொல்றது ஆனா தண்ணி மறைத்தனு சொல்லி இருக்காரு மாயையை மறைத்தனு சொல்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்கிற பொழுது மாயை தான் தன் கரணங்கள் ஆயிற்று மாயை கரணங்கள் ஆனதுனாலே கரணங்களிலே குவிந்த அந்த எண்ணத்தினாலே மாயை மறைந்தது ஆனால் மாயையை இதிலிருந்து தான் வந்தது என்று மாயையே கவனமாக வைத்திருப்பவர்கள் கரணங்கள் தத்துவங்களிலே சாயார் இது மாயையின் காரியம் என்று உணர்ந்து நிற்பார் அப்படின்னு சொல்றீங்க புரியுது பொண்ணை மறைத்ததுக்கும் பொன்னணி போடுறதுக்கும் இது ரொம்ப போ சரியா பொருந்தி வருது ஐயா அப்படின்னு அவர் போடலையே தன்னை மறைத்தனு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுதான் திருமூலரு அப்படித்தான் தெய்வா திருமூலரு அங்க இடையில இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும் மாயையை கரணங்களாக செய்ததும் மாயையில் கரணங்களாகவும் செய்தது யாருக்காக யாருக்காக செய்தார் அது வரணும் அடுத்தது மாயையிலிருந்து கரணங்கள் வந்தது கரணங்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் தத்துவங்களை பார்த்தால் மாயை மறைகிறது இப்ப பொன்னணி பூடனும் பொண்ணை மறைத்தது பொன்னணி பூடனும் பொன்னில் மறைந்தது சரி பொண்ணு பூனரமா மாறினது யாருக்கு அணிகிறவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து அவரை மறைச்சது அணிபவரை இந்த ரெண்டினுடைய கூட்டு இதனால அது மறைஞ்சது இது அதுல மறைஞ்சது இந்த இரண்டும் சேர்ந்து அதை உபயோகப்படுத்துகிறவரை மறக்க வைத்தது பொண்ணை எதுக்காக பொண்ணு நான் அணிகலன் ஆகணும் பொண்ணாவே இருந்துட்டு போலாமே அணிபவர் ஒருவருக்காகத்தான் இது ஆயிற்று இனி அனுபவரு முக்கியம் அங்க அது போல மாயை கரணங்களானதும் மாயையில் கரணங்கள் அமிழ்ந்து போனதும் எதற்காக என்ன காரணத்திற்காக என்றால் ஆன்மாவை மறைத்தன ஆன்மாவை மறைத்தன தன் கரணங்கள் அப்ப ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை மாயையை தாண்டி சிந்திக்கிற பொழுது மாயை காரியமும் மறைந்தது மாயையும் மறைகிறது ஆன்மா மட்டுமே நிற்கிறது எனவே இந்த பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடனம் பொன்னில் மறைந்தது பொன்னணி பூடனம் மாயையில் மறைந்தது தன் கரணங்கள் மாயையை மறைத்தது தன் கரணங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை எதற்காக நிகழ்ந்தன இதை தாண்டி போய் மாயையை மறைத்தது மட்டுமல்ல மாயை தன் கரணங்களானது யாருக்காகன்னா ஆன்மாவிற்காக அந்த ஆன்மாவை மறைத்தன அந்த ஆன்மாவை சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் அதிலே தத்துவம் அடங்குகிறது அதிலே மாயையும் அடங்குகிறது மாயையும் அடங்கணும் மாயையிலிருந்து செய்த இப்ப நமக்கு நீங்க வேண்டியது மாயா காரியமா மாய மாயையா அதுதான் அஞ்சு மலமா சொன்ன மாயையும் போகணும் மாயையும் போகணும் அதனாலதான் ஐந்து மலங்களாக ஆணவும் கண்மும் மாயை மாயேயம் திரோபம் அப்ப அந்த ஐந்தும் போகணும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த ஐந்தும் போவதற்கு முதல்ல காரியம் மாயையும் போகணும் பிறகு மாயையும் போகணும் அப்பத்தான் பசு ஆன்மாங்கிற அந்த ஆன்ம சுத்தி நிகழும் தத்துவ சுத்தி வந்ததுக்கு பிறகு ஆன்ம ரூபம் ஆன்ம ரூபத்துக்கு பிறகு ஆன்ம தரிசனம் ஆன்ம தரிசனத்துக்கு பிறகு ஆன்ம சுத்தி எனவே மாயையின் நீக்கத்திலே ஆன்ம தரிசனம் என்று அந்த நின்மலா ஆபத்தையினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிவித்தார் இந்த பாட்டை இப்படி எடுத்துட்டு போய் தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் நின்மலா ஆபத்தையில தன்னை மறைத்து ஆன்மாவை மறைத்து காரியப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கருவிகரணங்கள் ஆன்மாவை மாயை மறைக்க மாயையிலிருந்து வந்து காரியங்களும் மறைக்க எனவே காரியங்களை ஞாபகம் வைத்து மாயையை மறைக்கிறோம் காரியங்களை தள்ளி விட்டு மாயையின் நினைப்பு வந்த உடனே தத்துவங்கள் மறைஞ்சு மாயை நினைக்கு வருது மாயை நினைவுக்கு வந்த உடனே ஆகா இந்த மாயை அல்லவா ஆன்மாவை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி 
அந்த ஆன்மா அந்த மாயையிலிருந்து தான் வேறு என்று அதிலே அது நிலை பெற வேண்டும் அந்த ஆன்மாவில் மறைந்தன மாயையும் மாயை கரணங்களும் என்று அதுக்காக இந்த பாடலை அமைத்திருக்கிறார் இப்போ அடுத்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் அது ஒரு தெளிவா ரெண்டும் ஒன்னே மாதிரி இருக்குதுன்னு நாம் நினைக்கக்கூடாது ஆன்ம உண்மையை சொல்லுவது பாடல் இருபது பரத்தினுடைய பதியினுடைய உண்மையை சொல்வது பாடல் இருபத்தொன்று அதுதான் ரெண்டு பாட்டும் ஒரே பாட்டு மாதிரி பொருள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க ஒரே பாட்டு ஒரே மாதிரி அர்த்தம் எழுதுவார சொல்லுங்க பொன்னை மறைத்தது பொன்னின் பொண்ணும் மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானி அப்படின்னு எழுதுவார திருமூலர் என்ன அரசு கவிஞர் ஆகுது இப்படிலாம் பாட்டு பாட்டு எழுதுறதுக்கு தெரிஞ்ச கொடுக்கலாம் பதவி கொடுக்கறதுக்கு அதெல்லாம் வேலைக்காகாது ஆமாம் மரத்தை மறைத்தது மாமதையானை மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை பரத்தை மறைத்தன பார் முதல் பூதம் பரத்தில் மறைந்தன பா முதல் பூதமே மரத்தை மறைத்தது மாமதையானை மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை பரத்தை மறைத்தன பார்முதல் பூதம் பரத்தில் மறைந்தன பார்முதல் பூதமே பார்த்துக்கணும் இப்பே நீங்க அந்த அந்த உதாரணத்தை சொல்லுகிற பொழுது அங்க கரணங்களை சொன்னார் இங்க பார்முதல் பூதத்தை சொன்னார் புரியுது அவங்களுக்கு அப்ப அது உடல் இது உலகம் புரியுது உங்களுக்கு இது உடலுக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கிற ஆன்மாவை சொன்னார் உலகத்துக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கிற சிவத்தை சொன்னார் அந்த கண்ட்ரோல் அது பரத்தை மறைத்தன பார் முதல் பூதம் பரத்தில் மறைந்தன பார் முதல் பூதமே மரத்தை மறைத்தது மாமதை யானை பொருள் உங்களுக்கு அது சொன்னபோது இந்த பொருள் உங்களுக்கு இதுக்கு திரும்ப தெளிவாக நீங்கள் எனக்கு சொல்லுவீங்க பொருள் அந்த பொருள் அவ்வளவு இல்லையா அவ்வளோ பிரபலம் மரம் தேக்கு மரம் எடுத்தார் அதில் ஒரு யானை பண்ணார் ஒருத்தர் ஒரு கார்பெண்டர் ஒரு ஆசாரி அல்லது ஒரு சிற்ப கலைஞர் ஏதோ வச்சுங்களேன் அவர் செஞ்சார் அதை ஒருத்தர் வந்து பார்த்தார் இது என்ன யானை ஆப்பிரிக்கன் யானையா இந்தியன் யானையா டஸ்கெல்லாம் பெருசாக இருக்குது ஒரு ஆப்பிரிக்கன் இதாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இல்லை இது சிலோன் யானை யாழ்ப்பாணத்து யானை அங்கேயும் யானை பெருசு பெருசாக இருக்கும் அது அப்படின்னு இப்படி யானையினுடைய வகையில் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அது என்ன யானைன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் இன்னொரு ஆசாரி அதை வந்து பார்த்தார் என்னங்க இது தேக்காது ரோஸ்வுட்டு மாதிரி இருக்கு அவர் யானையை விட்டார் மரத்தை பிடிச்சிக்கிட்டார் இது தேக்கு மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க இது வந்து ஒயிட் சிடார் அப்படி அந்த மரம் என்ன ஒருத்தர் இல்லைங்க இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு நாட்டு காட்டு மரங்க அது காட்டு மரத்தில் தான் செஞ்சுருக்காரு இல்லைங்க வரி வரியாக இந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் தெரியுது அப்படி இப்படி அந்த மரத்தை பற்றிய யோசனையில் போயிட்டுருக்கு மரதம் பார்க்குறவங்களுக்கு யானை மறந்து போச்சு யானையை பார்க்குறவங்களுக்கு மரம் மறந்து போச்சு சாப்பாட்டை நினைக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு மறந்து போகும் இல்லையா உலக உலக அனுபவத்தில் பார்க்குற பொழுது மரத்தை மறைத்தது மாமதை யானை மரத்தில் மறைந்தது மாமதை யானை என்று குறிப்பிடுகின்றார் மாமதை யானை அதாவது யானையினுடைய சிற்பத்தை பார்த்தாலும் கூட யானையினுடைய அந்த நினைவு வருகிறது யானையினுடைய நினைவு அதனால தான் அந்த நினைவு வரணுங்கிறதுக்கு அது மதமில்லாத யானையாக இருந்தாலும் அது மத யானை மாமத யானை அது அது இங்கே செயல்பட முடியாத ஒரு சிற்பமாக இருக்கிறது அது மரத்தை மறைத்தது அது எந்த மரங்கிறத அது மறைத்து அது விளங்குகிறது ஆனால் அதே யானையை பார்க்குற ஒரு அந்த மர வல்லுநர்கள் மர அதில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பார்க்குறவர்கள் மரத்தில் யானை மறைந்து போச்சு அவங்க பார்வையில் யானையை பார்க்கல இப்போ அதே மாதிரி என்னாச்சு பரத்தை மறைத்தன பார்முதல் பூதம் 
பார் முதல் பூதம் பஞ்ச பூதங்கள் ஐந்து பூதங்களினுடைய ஒரு செயற்கையில் தான் இந்த பிரபஞ்சம் பார் முதல் பூதம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐந்து பூதங்கள் ஐந்து பூதங்கள் ஐந்து தன்மாத்திரைகள் ஐந்து பூதங்களினுடைய விளைவுகள் புலன்கள் எல்லாம் எப்படியே அத்தனையும் சேர்ந்து தான் இந்த பிரபஞ்சமான சூழ்நிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் இதையே பார்க்குறோம் இப்படி பார்க்கிற பொழுது நமக்கு பரத்தை மறைத்தன பெரும்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவத்தை அது மறைத்தன உலகத்தை பார்க்குறோம் உலகம் இயங்குறத பார்க்குறோம் அப்படி இயங்குறத பார்க்குற பொழுது நாம் என்ன சொல்கிறோம் இந்த உலகம் எப்பொழுதும் இயங்கும் இந்த உலகம் எப்பொழுதும் இருக்கும் இந்த உலகம் என்று அவர்கள் இந்த உலகம் தானாக தோன்றியது இந்த தானாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் பரத்தை அந்த பார்க்கிறார்கள் ஆனால் ஐந்து பூதம் எவ்வாறு காரியப்பட்டது இல்லையா அது எவ்வாறு காரியப்பட்டது அதை பார்க்கணும் இல்லையா ஐந்து பூதமும் நல்ல தெளிவாக பார்க்கிற பொழுது ஐந்து பூதங்களும் அறிவற்றவை சடமானவை சடப்பொருள் எப்படி தானே காரியப்படும் எனவே காரியப்படுகின்ற உலகத்தை பார்க்கின்றவர்கள் காரியத்தை பார்க்கிற பொழுது காரிய முதலை பார்ப்பதில்லை ஒரு காரியப்படுகின்ற உலகம் பார்க்கிறார்கள் காரியப்படுகின்ற உலகத்தை பார்க்கிறவர்கள் காரியப்படுகின்ற காரணம் இந்த காரியப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் நிமித் ஒரு காரணம் வேணுமில்ல நிமித்த காரணம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காரியம் வேணும் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறுகிறது என்று சொன்னால் அது தானாக மாறாது தானாக அது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது மாற்றுகிறவனு ஒருத்தன் வேண்டும் அதனால தானே நம்ம அதை பார்த்தோம் முதல் சூத்திரத்தில் தூய்மையான போதத்தில் சொல்லுகிற பொழுது அவன் அவளாது எனும் அவை தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி மூவினைமையின் தோற்றிய திதியே ஒடு மூவினைமை தோற்றம் இருப்பு கெடுதல் இந்த மூன்றும் நடக்கிறதே மூன்றும் எப்படி நடக்கிறது ஒரு சித்து பொருள் இல்லாமல் எவ்வாறு நடக்கும் எனவே பார் முதல் பூதமாக இருக்கிற இந்த உலகமானது தனக்கு ஒரு மூல காரணனாக நிமித்த காரணனாக இருக்கக்கூடிய பரத்தை மறைத்தன பரத்தை மறைத்தன எனவே உலகத்தையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் உலகாயதர் அவர்களுக்கு பரத்தை மறைத்தன இந்த உலகம் ஆனால் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவர்களோ இந்த பார் முதல் பூதத்தை இந்த இறைவனே நிமித்த காரணனாக இருந்து இதனை செய்வித்தான் என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த உலகம் முழுவதும் பரமாக சிவமாகவே பார்ப்பார்கள் இப்ப சீவன் முத்தர்களாக இருக்கிறவர்கள் நிம்மலாபத்தையிலே பார் முதல் பூதத்தை பரமாக பார்ப்பார்கள் பார் முதல் பூதத்தை பரமாக பார்ப்பார்கள் ஆனால் பராபத்தையிலே பரத்தையே பார்ப்பார்கள் அதுதான் வித்தியாசம் நிம்மலாபத்தையில பார் முதல் பூதத்தை பரமாக பார்ப்பார்கள் ஆனால் பராபத்தையில பரத்தையே பார்ப்பார்கள் ஒன்னை இன்னொன்ன பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிவத்தையே பார்ப்பாங்க இப்ப அவங்க எல்லாத்தையும் மலர சிவமா பார்ப்பாங்க இல்லையா இல்லையா பண்ணையின் உனக்கான ஒரு பூசை பாவித்து இறஞ்சினி அங்கே பார்க்கின்ற மலரூடு நீயே இருத்தி இருத்தி அப்படின்னு சொன்னார்ல இப்ப எல்லாமே சிவமா தெரியுது இல்லையா இதுதான் சிவன் முத்தர் நிலை இப்ப எல்லாமே சிவமா தெரிகிறது அவருக்கு பராவத்தை போகிற பொழுது சிவமே தெரியும் உலகப் பொருள்களை சிவமாக பார்க்கிற உலக அனுபவம் சிவானுபவமாக நிகழும் சிவ அந்த நிர்மலாவத்தையில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆனால் பராவத்தையில் இருக்கிறவர்களுக்கு சிவானுபவம் உண்மையிலேயே அது நிகழும் உண்மையிலேயே நிகழும் அப்படிதானுங்களே அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அப்பா அம்மா அப்பா அம்மான்னு அப்பா அம்மாவையே நாம் நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்க தான் நம்ம அவங்க தான் நினச்சிக்கோம் ஆனால் பக்குவம் வருகிற பொழுது அப்பா அம்மா மறைந்த பிறகு நமக்கு என்ன தோணும் அவங்க தான் அவர் தான் அப்பா அம்மா சிவன் தான் அப்பா அம்மா அம்மையப்பரே உலகுக்கு அம்மையப்பர் 
அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்படல இப்போ அப்பாவையும் அம்மாவையும் அம்மையப்பரா பாருன்னு சொன்னோம் அப்பாவும் அம்மாவுக்கு பின்னால் அம்மையப்பரையே பாரு இப்போ இவங்கள அம்மையப்பரா பார்த்து கொண்டிருந்த நாம் அம்மையப்பரையே பொழுது பார்க்குறோம் அதுதானே ஒவ்வொரு பிறவியிலையும் நம்ம ஒவ்வொரு தாய் தந்தையரை அப்பா அம்மாவாக சிவத்தமாக சிவமாக பார்க்குறோம் அது உலக நடப்பு ஆனால் உண்மையிலேயே சிவத்தை அதனால தான் அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அப்போ அவங்க அவரையே அது அம்மா அப்பாவை பார்க்குறார் அதுதான் அந்த ஆன்மாவினுடைய நிறைவான பக்குவ நிலை அதனால் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் பார் முதல் பூதமாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களினுடைய வேறுபாடுகள் அவர்களுக்கு பரத்தில் மறைந்தன அவர்கள் சிவானுபவம் பெற்றுவதற்காக அந்த சீவன் முத்தர்களாக இருக்கிறவர்கள் பிராரத்தத்தை கழிப்பதற்காக இங்கே இருக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு எல்லாமே சிவமாக இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு தனித்தனியாக பார் முதல் பூரம் தெரியாது ஆனால் நமக்கோ இது வேறுபாடு தெரியுது என்ன தெரியுது இது இரும்பு இது செம்பு இது பித்தளை இது தங்கம் இது தங்கம் இது ஆனால் நம்மகிட்ட தங்குமா அதுதான் தெரில ஆனால் பேர் தங்கம் இது தங்கம் சொல்கிறோம் இல்லை வேறுபாடு தெரியுதுல்ல நமக்கு வேறுபாடு தெரியுதுல்ல அதாவது ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி அதை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் ரெண்டு பேரும் துறவு அதுவும் நன்மையும் தான் ஆனால் இருபேரும் ரெண்டு பேருமே துறவிகள் துறந்த பிறகு இருவரும் இணைந்து இருக்கலாமானா இருக்கலாம் அதுதான் நமக்கு சைவத்தில் நம்ம சமயத்தில் சொல்லப்படுகிற சிறப்பு இருவரும் துறவு துறவிகள் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதுதான் ஒரே கண்டிஷன் நம்ம இதில் அவங்க துறவு அதனால் அவங்க தேசாந்திரமாக அப்படியே போகிறாங்க போகிற இடத்துக்கு போகிறாங்க திருச்செந்தூரில் போய் முருகப்பெருமானை தரிசனம் பண்ணுறாங்க கடற்கரையை நடந்து போகிறாங்க இவர் முன்னால் போகிறாரு இந்த அம்மா பின்னால் போகுது முன்னால் போனால் பல பழகுங்குது அந்த மணலில் என்னடா பல பழகுங்குதுன்னு அப்படி கிட்டே போனால் நல்லா தெரியுது வைர வளையல் பார்த்தவொடி கண்டுபிடிச்சிட்டார் பின்னால் மனைவி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவர் என்ன நினைக்கிறார் வைர வளையலாக இருக்கே மனைவி வந்தால் இவர் வேலை ஆசைப்பட்டா என்ன பட்டு துறவில் இருக்கிறோம் என்று காலில் அப்படி மண்ணை தள்ளினார் மூடினார் ரொம்ப கணவன் மாதிரி ஏமாறுறது இப்படி தான் அதாவது ஒய்ஃபு கவனிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மாட்டிக்கிறது பேசாமல் இருந்தாலே அந்த அம்மா பார்க்காம வந்திருக்கும் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் காலில் அப்படி மண்ணை தள்ளி விட்டார் ஆனால் அம்மா அதை கவனிச்சிருச்சு என்ன காலில் என்ன பண்ணிங்கன்னு உடம்பு முழுக்க என்னென்னவோ பண்ணிட்டு வந்தேன் அதை நீ கவனிக்கல காலை மட்டும் தள்ளினது கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிச்சு என்னது காலில் என்னவோ பண்ணி நான் ஒன்றும் பண்ணல போய் சொல்லாதீங்க என்னவோ பண்ணிங்க காலை அப்படி பண்ணிங்க ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படி கால் பாருங்க அந்த அம்மா அடுத்த ஒரு மடக்கு மடக்குச்சு துறவிகளுக்கு போய்கூடாது இருந்துச்சு மடக்கிட்டார் அவர் நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா ஒரு வைர வளையல் கிடந்தது அதை மூடுது ஏன் மூடுங்க அப்படின்னு இல்லை உனக்கு ஏதாவது மனசில் சஞ்சலம் வந்துருக்கு ஆமாம் அது வைரன் எப்படி தெரிஞ்சது உங்களுக்கு இல்லை நான் பார்த்தாலே தெரியுமா ஓஹோ அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் வைரம் மண் கல் எல்லாம் வித்தியாசம் தெரியுது அப்போ உங்களுக்கு துறவு உண்மையான துறவு இல்லை உங்களை நான் திறந்துடுறேன் என்னை ஒற்று கண்டு போயிடுச்சு அப்போ உண்மையான துறவுக்கு ஓடும் செம்பொண்ணும் ஒக்கவே நோக்குவார் கூடும் அன்பினில் கும்பிடலே என்றி கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திருவினார் ஓடும் செம்பொனும் முக்கவே நோக்குவார் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸே தெரியாது நல்லவ யாரு கெட்டவ யாரும் தெரியாது போய்கிட்டே இருந்தா ஒருத்த என்னவோ தெரில அவனுக்கு போற போது இவரு இவர் போயிட்டு இருக்காரு அந்த ஓரமா வந்தா இவரு போயிட்டே இருந்தாரு மேல இடிச்சிட்டார் இவர் இடிக்கல அவன் தான் இடிச்சான் ஆனாலும் வம்பு பண்ணுவான்ல சில பேர் ஏன் இடிச்ச அண்ணா அவருக்கு ஒண்ணுமே பொருள் எப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தார் ஏன் இடிச்சேன்னு கேட்டான் திரும்ப அவருக்கு ஒண்ணு சொல்லு சரி இடிச்ச வாங்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டான் டக்குன்னு ஓங்கி அடிச்சிட்டான் அங்கிருந்து ஒருத்த பார்த்துட்டே இருந்தான் அப்பாவே மனுஷன் ஒண்ணுமே சொல்ல தெரியல அவர் பாட்டுக்கு போறாரு இவரு இவன் வந்து இடிச்சுப்பிட்டு அவர்கிட்ட போய் கை வைக்கிறானே வேறு 
அவர் பெரிய ஆளுநின் பேர் தெரியும் ஓடி வந்துட்டார் அப்பா அவரை போய் நடிக்கிறார் இன்னும் பிடிச்சி அவனை தள்ளி விட்டு அவனுக்கு அவனுக்கு ஜண்டை இவர் இப்படியே பார்க்குறாரு எதுக்கு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறான் அவருக்கு புரிய அவரை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் அப்புறம் இவர் ரெண்டு பேரும் போ போலீஸ்காரன் ரெண்டு பேரையும் கொண்டு போயிட்டு மூணு பேரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா அவருக்கு கூடவே போனார் ஜட்ஜு கேட்டார் அப்போ அப்போ எல்லாம் மொபைல் கோர்ட்டு உண்டு ரோட்டில் கேட்டில் சங்கராறு ஒன்றுமே அப்புறம் எல்லாம் மொபைல் கோர்ட்லேயே அங்கேயே கேஸ் பண்ணிட்டு அங்கேயே இது பண்ணி இன்னும் வயதா வாங்கியே வயசாகிடுது சில சமயம் அதனால் இதுக்கு ஒரு மொபைல் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சு நல்ல வசூல் அது அதில் ஏற்றி இவர் கேட்டாங்க என்ன தகராறு ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க இவர் என்ன பண்ணார் இவர் கூட இருந்தார் உடனே இவர் சொன்னார் இவரை வந்து இவன் அடித்தாங்க அவர் அப்பா அவர் போயிட்டு இருந்தார் நான் வந்து உடனே இவரை தட்டி ஏன்ப்பா அவரை போய் அடிக்கிறேன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு இவ் உடனே இந்த ஜட்ஜி என்ன பண்ணார் அடி வாங்கினவர் கேட்டால் தானே கரெக்டாக சொல்கிறார் என்னப்பா அவர் ஒன்று அடித்தாரா அப்படின்னாரு அவர் இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தார் என்னப்பா சொல்லுப்பா யார் அடித்தது ஒன்று இதில் ரெண்டு பேர்த்தில் அப்படின்னாரு வந்து தடுத்தாம இருக்கு அவனை காட்டுறாரு இவன் தான் அடிச்சா போல இருக்கு தெருல இருக்க இவர் தான் போல இருக்குங்களான் யோ இன்னும் நான் தானே வந்து உன்னை கா காப்பாத்தினேன் ஆமா இல்லை ரெண்டு பேரும் என்னை காப்பாத்தினாங்க வித்தியாசமே தெரில அப்பத்தான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஓ இவர் கொஞ்சம் மேற்படி ஆளு நமக்கு இங்க சம்பந்தம் இல்லாத ஆள் அப்போ உடனே என்ன பண்ணாரு இங்க ரெண்டு பேரும் இங்க நெல்லுங்க அந்த அவரை விட்டுருப்பா முதல்ல வெளியில இல்லை அவரை வெளியில் விட்டாங்க எதுக்கு இதை சொல்ல வந்த நடந்த சமாச்சாரம் அது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு இவங்கள வஞ்சம் தீக்கணும் இவங்க இந்த பழி தீர்த்தல் என்கிற ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசுக்குள்ளே எப்போவுமே அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளவு நல்லவங்களாக இருந்தாலும் யாரையாவது ஒருத்தரை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் எப்படியாவது பழி தீர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமானது அது எங்கேயோ ஒரு பகைமை எண்ணத்தை வைத்து அது வரும் பகைமை எண்ணத்தினால ஒருவரை என்னவாறு ரிவெஞ்சு பண்ணலாமா ரொம்ப சன்னமாக கூட ஏதாவது ஒன்று திரும்பி பார்க்குற நேரத்தில் லொட்டில் அடிச்சிட்டு ஓடி வந்துடலாம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில்றையாவது அப்படி மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும் அது மனித இயல் ஆனால் அந்த மாதிரியான எண்ணம் முழுக்க அந்த ஈவன் அந்த அவெஞ்சிங் அல்லது ரிவெஞ்சிங் அந்த மாதிரி எண்ணமெல்லாம் போயிடுறது தான் அந்த சிவானுபவத்திற்குரிய தகுதி என்று சொல்லுகிறார் அவளுக்கு வேறுபாடு தெரியாது என்னான்னு இப்போ பாருங்கள் இந்த பாட்டில் அவர் சொல்லுகிறார் பரத்தை மறைத்தன பார் முதல் பூதம் பரத்தில் மறைந்தன பார் முதல் வேறுபாடு தெரியாமல் அவர்களுக்கு இந்த சிவத்தை பரம்னா சிவம் சிவத்தில் இந்த உலகத்தையே அவர்கள் சிவத்தில் அடக்கி மறைப்பார் ஆனால் உலகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க உலகாயுதர்களுக்கு சிவம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பான் பரத்தை மறைத்தன இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ இருக்குது இத்தனை என்பது இருக்குது இத்தனை செல்வாக்கு இதெல்லாம் இருக்குது என்று பரத்தை மறப்பார் என்று அதை ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கார் இப்போ திரும்ப நமக்கு என்னங்கன்னா மரமும் யானையும் ஒரே பொருள் ஆனால் பரமும் பார் முதல் பூதமும் ஒரே பொருளா இதில் இதில் ஒருத்தர் கூட இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணல தெரிஞ்சுக்கணும் உணர்ந்து கொள்ளுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லுறேன் அது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நினச்சிட்டு விட்டாங்களான்னு தெரில ஆனால் திருமூலர் எப்படி எழுதியிருக்கிறாருங்கிற நுட்பத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை என்று சொன்னால் மரம் மாமத யானையாக ஆனது யாராலே யாரால ஆச்சு பார் முதல் பூதம் ஐந்தும் உலகமானது யாராலே அந்த பரத்தை மறைத்தன எனவே இந்த காரியம் எப்படி காரியப்பட்டதுங்கிற நிமித்த காரணனாக இருக்கக்கூடிய அறிவுடை பொருளாக இருக்கக்கூடிய பரத்தை இந்த பார் முதல் பூதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து யானை எவ்வாறு மரத்தை மறைத்ததோ மரத்தை மறைத்ததுங்கிறது திரும்பவும் யானை எந்த மரத்திலிருந்து செய்யப்பட்டது அதுபோல பார் முதல் பூதமும் மாயையிலிருந்து செய்யப்பட்டது ஆனால் மாயையிலிருந்து எவ்வாறு வந்தது மரத்திலிருந்து யானை எவ்வாறு வந்தது யாரால் வந்தது ஒரு கார்பெண்டர் ஒரு ஆசாரி அவரால் வந்தது அதுபோல பார் முதல் பூதம் யாரால் வந்தது பரத்தினால் வந்தது 
அதனால அது அப்படி எடுக்கணும் மரத்திலே அது பார் முதல் பூதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து பூதங்கள் இந்த உலகமாயிற்று அது திரும்ப மாயையிலிருந்து தான் வந்தது எனவே மாயையிலிருந்து கரணங்கள் வந்தன யாருக்காக மாயையிலிருந்து உலகம் வந்தது யாரால் யாருக்காகனு பதில் சொன்னது இருபதாவது பாட்டு யாரால் வந்ததுன்னு பதில் சொல்லுகிற பாட்டு இருபத்தொன்னு அது ஆன்ம தரிசனம் இது சிவ தரிசனம் இதுதான் அந்த பாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடு அந்த ஒரு ஒரு பாடலை போல இன்னொரு பாடலை அமைச்சிட்டாரேன்னு நம்ம வந்து அது அப்படியே போயிடக்கூடாது அதில் அவர் என்ன ஆழமாக செய்திருக்கிறார் என்ன வேறுபாட்டுக்கா அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்மாவும் சிவமும் இந்த இருவேறு நிலைகளில் அவர்களை அந்த இருவேறு நிலைகளில் இந்த பார்முதல் பூதமும் சரி இந்த ப பிரபஞ்ச கருவிகரணங்களும் சரி கருவிகரணங்களாக ஆன்மாவிடம் இருப்பதும் சரி பார்முதல் மூலமாக இந்த உலகம் இருப்பதும் சரி எல்லாமே கரணங்கள் முதல் கொண்டு பார்முதல் பூதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் வரையும் ஆன்மாவுக்காக சிவத்தால் செய்யப்பெற்றது எனவே எல்லாம் போயிடும் இல்லையா எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அத்தனை பேரும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க ஊரில் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு எல்லா ராத்திரி கிளம்பி போனவொடனே ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் பஞ்சுவாங்க யார் புருஷ முன்னாடி எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க அத்தனை பேர் வந்தாங்க இருந்தாங்க ஊடே அல்லோலர்கள் உட்பட்டுச்சு ஆனால் அது வேலை முடிஞ்சவுடனே அத்தனை அது போல் ஆன்மா சிவத்துக்கிட்ட வந்து சேர்ற வரைக்கும் அத்தனை உலகம் கருவிகரணங்கள் அத்தனையும் எல்லாம் கூட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் என்னைக்கு எல்லாமே விலகி போகுதோ அன்னைக்கு யார் நிற்பா சிவமும் ஆன்மாவும் மட்டும்தான் நிற்கும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார் சாமி அப்படி வந்து ஆன்மாவும் சிவமும் ஏகாந்தமாக அந்த நிலையில இருப்பதற்குத்தான் இந்த பராவத்தை எனவே பராவத்தை என்பது இந்த பராவத்தையில் தானே வருது இது பராவத்தை என்பது ஆன்மாவை அத்தனை தத்துவங்களிலிருந்தும் அத்தனை உலகத்திலிருந்தும் இருவேறு தொடர்பு மாயையினுடைய தொடர்பு ஆன்மாவுக்கு இருவேறு தொடர்பு ஒன்று அதனுடைய கருவிகரணங்கள் இன்னொன்று இந்த உலகம் இந்த இருவேறு தொடர்புகளிலும் நீக்கி நின்மலாவத்தினாலே அதனுடைய தூய்மையை கடைபிடித்து அது பராவத்தையில் அதை வர செய்து அதற்கு ஆனந்த அனுபவம் தருவதற்குரிய தகுதியை செய்து எனவே நோய் நீக்கவும் சிவப்பேருமாக இருவேறு நிலைகளிலே ஆன்மாவை அழைத்து சென்று அதற்குரிய ஆனந்த அனுபவத்தை சிவம் வழங்குகிறது என்பது இந்த இருவேறு பாடல்கள்லேயும் ஒரு அருமையான உதாரணங்களை காட்டி உதாரணத்தை எப்படி பொருத்தணும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை நாம் இன்றைய தினம் நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து அடித்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஓம் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் இந்த அற்புதமான ஞான வழியில் நீங்கள் பங்கு கொண்டீர்கள் அன்பர்களுக்கு ஒரு எளிய வேண்டுகோள் நீங்கள் திரும்பவும் கேளுங்க இதை திரும்பவும் கேட்கணும் திரும்பவும் கேட்டு இந்த இரண்டு பாடல்களில் எத்தனை அழகாக சொல்லியிருக்க இதை விட எவ்வளோ நேர்த்தியாக எப்படி சொல்ல முடியும் நினைச்சு பாருங்க அப்படி திருமூலருடைய இந்த ஞானத்தை எப்படி வியக்கிறதுன்னே தெரியல அப்படியே பிரமிப்படைகிற உலக அளவுக்கு அந்த ஞானம் அப்படி அவ்வளோ சிறப்பாக செய்திருக்கிறாங்க அந்த பராவத்தையில் சாமி இந்த இரண்டு பாடல்களையும் எனவே அதை மீண்டும் கேளுங்கள் சிவம் வந்து நமக்கு சொல்லுடாத பேர் உடங்க காத்திருக்கிறது என்று சொல்லி சிவப்பிரகாச வகுப்பு தொடங்க இருக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு தொடர் அது ஒரு வருடம் ஒரு வருஷம் நீங்கள் சிவப்பிரகாசத்துக்கு இருக்கணும் உங்களுக்கு சிவம் பிரகாசமாக கிடைக்கிறதுக்கு வழி இருக்கு அப்படி ஒரு நூல் அது அந்த நூலை ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி அன்னைக்கு தொடக்கம் ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் மாதத்தில் முப்பது நாள்னு வச்சுக்கிட்டாலும் முப்பது பெருக்கள் இருபத்தி நாலு என்னங்கன்னா முன்னாங்க பன்னெண்டு ரெண்டாவது எழுநூற்றி இருபது மணி நேரம் 
செவன் டுவெண்ட்டி அவர்ஸில் நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் கேட்குறேன் ஃபோர் ஹவர்ஸு செவன் டுவெண்ட்டி அவர்ஸில் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொடுக்க முடிய முடியாது ரொம்ப வெரி வெரி மீகர் ஆனால் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் பெறப்போகிற பயணம் இந்த செவன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸுக்கும் கிடைக்கும் அதுதான் முக்கியம் எழுநூற்றி இருபது மணி நேரத்தினுடைய பயன் இந்த நாலு மணி நேரத்தில் கிடைக்கும் அது நீங்கள் அந்த நாலு மணி நேரமும் கான்சன்ட்ரேஷனோட சிவத்தையே மனதில் எண்ணி பெருமானே எனக்கு தெளிவுபடுத்து என்று பிரகாசம்னா தெளிவுன்னு அர்த்தம் பிரகாசம் அப்பிரகாசம் என்றெல்லாம் தூய்மையான போகத்தில் வரும் பிரகாசம் என்ன தெளிவுன்னு அர்த்தம் சிவ தெளிவு தான் அது ஆகையினால அந்த தெளிவை நாம் பெறுவோம் நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அன்பர்களெல்லாம் வேகமாக பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் குறிப்பிட்ட பேர் தான் நிறைய பேர் இதில் என்ரோல் பண்ண முடியாது நீங்கள் விரைந்து பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருடைய அன்பிற்கும் வேண்டுகோளை விடுத்து அடியன் எழுதின நான்கு புத்தகங்கள் தொகுப்பு விழா அறுநூற்றி எழுபது சலுக விழா ஐநூற்றி இருபது ரூபா தபாலில் வாங்கணுன்னு சொன்னால் தபால் செலவு ஏற்றுக்கிட்டால் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அறுநூற்றி எழுபது ரூபா புத்தகம் ஐநூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு கிடைக்குது நாலு நாலு மணி அதாவது திருவாசகம் முழுமையும் குறிப்புற காரைக்காலமையாருடைய இருபது பாட்டுக்கு விளக்க ஒரு ரெட்டமணி மாலை ராசாங்க சமயம் ஒரு சண்டபாரத சோமசுந்தர நாயக்கருடைய வரலாறு அது அவருடைய அங்கே நம்முடைய விவேகானந்தரோடு சந்திக்கிற சந்திப்பெல்லாம் நம்ம சமஸ்தானம் ஏற்பாடு பண்ண அந்த அற்புதமான நிகழ்வு அதெல்லாம் அதில் இருக்கு வேள்விகள் நூறு நூறு கேள்வி பதில் அவசியமாக அதை நீங்கள் வாங்கி கொண்டு பயன்பெறலாம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இதனை நிறைவு செய்து மீண்டும் நாளை மாலை மிகச்சரியாக மாலை ஆறு மணிக்கு திரியான சம்பந்த நாயனார் புராணத்திலே அப்பாலும் அடி சார்ந்த அடியார் திருக்கூட்டம் மலேசியாவை சார்ந்த அவருடைய ஏற்பாட்டிலே நிகழ்கிற அந்த நிகழ்விலே நாம் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிட்டம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோஹரா